Welcome to John Lewis 3D Learning. In this presentation, we are going to see fifth standard science, our environment, term three, English medium, uh, question answer for uh, our environment chapter. So that is book back questions we are going to see now. So we have seen four different topics in this. Now, now what are the what are the forms? Apiculture, manure. And vermiculture, that uh, is pannegal, teni valarpu, yerkei uram, that uh, is manpulu valarthal, that uh, is manpulu valarpu, that uh, is manpulu uram thayarithal. That is pati nama naal detail naal topic la detail la the chapter la padchirko. Ippa idgalla nama one word question answer pakupuru in the presentation la. So page number 80 and 81. If you want, you can take your textbook and see. Choose the correct answer. Sariyana vidaye therndirthi namma iludhano. Which of the following produces more milk? See most of the animals, uh, they, they yield milk, isn't it? So here they are given four. In the nalula, yedhu adhiyamana milk kudukum. Cow, yog, buffalo, goat. So, this is the same as C, Buffalo. If you answer the answer, you can answer the answer. And the margin is the answer. C, Buffalo. C and the subdivision is the answer. And the subdivision is the answer. Okay, second question. Page number 93 and 94. C avian species, D animal. So chickens are one of the birds, Lea. Cows are the same bird. Okay. Avian species are the same bird. Animal is the same bird. Chickens are avian species. So poultry farming is rearing and breeding of avian species. That is the same bird. The same bird is the same bird. The same bird is the same bird. So, what is the answer? C, avian species is the correct answer. Dash is the best fertilizer. Vermicompost, fruits, synthetic fertilizer, urea. So, urea is also one of the synthetic fertilizer. We have to do it in a way. That is a synthetic fertilizer. Fruits is not a fertilizer. So, what do you mean? Vermicompost. That is a manpulu-urand, the best fertilizer. So, the answer is A. Vermicompost is the best fertilizer. If you tell us, the answer is the answer. 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 Okay, let's take a question. Dash is more profitable than agriculture. Dairy farm, farming, cultivation, poultry. So, we will learn how to learn about the farming. We will learn how to learn about the farming. So, we will learn how to learn about the B. So, farming is more profitable than agriculture. Okay, so next one. So what is the fifth question? Poultry farm is famous in Dash district in Tamil Nadu. Everyone knows that Ariyalura, Selama, Namakala, Tanjavura. I have answered the answer to the answer. Everyone knows that Koli Pannai Nave is the Namakal. Poultry farm is famous in Namakal district in Tamil Nadu. Okay, let's go to the type. So the first type choose the correct answer. Let's go to the type. Let's go to the type. Let's go to the question. In the blanks. So, you have to fill in the blanks. You have to fill in the blanks. You have to fill in the blanks. You have to learn how to do that. Then, we will answer. There are dash breeds of cattle in India. So, you have to learn how to do that. Okay? The milk of dash has more nutrients than cow's milk. Okay? The milk of dash has more nutrients than cow's milk. Kauoda milk kauoda, adi yang mana satu pelbagai lirik ini, na nutrients lirik ini, apa yang kita kira. So dash contains high amount of fiber. 
நார்ச்சத்து அதிகமாக எதில் இருக்குது அடுத்து ட்ராப்பிங்ஸ் ஆஃப் போல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் டேஷ் ஸோ அந்த போல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் போடக்கூடிய எச்சங்கள்லேருந்து அதை வந்து என்னவாக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்தது வெர்மி கம்போஸ்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் டேஷ் இன்டு ஏ நியூட்ரியன் ரிச் ஃபர்டிலைசர் ஸோ இந்த வெர்மி கம்போஸ்டிங்கிறது என்னது அந்த மண்புழு அந்த மண்புழு வந்து என்ன பொருளை ஃபர்டிலைசராக மாற்றுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதான் அந்த டேஷ் என்ன பொருளுங்கிறது தான் என்னது டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம் நீங்கள் பாடத்தை நல்லா கவனமாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் கேள்வி கேட்கும் போதே இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சுருக்கும் இல்லைனா நம்ம இன்னொரு முறை இப்போ பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம் தேர் ஆர் ஹவு மெனி ப்ரீட்ஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் கேட்டில் இன் இந்தியா இருபத்தாறு வகையான கேட்டில்ஸ் இருக்கு ஓகே த மில்க் ஆஃப் டேஷ் ஹஸ் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் தென் கவுஸ் மில்க் எதனுடைய மில்கில் வந்து அதிக நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது பசுமாட்டோட பாலை விட பஃபல்லோ ஸோ பஃபல்லோ என்ன ஸ்பெல்லிங் பியூஎஃப்எஃப்ஏஎல்ஓ பஃபல்லோ ரெண்டு எஃப் வரும் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஓகே அடுத்த டேஷ் கண்டெயின்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் இப்போ நம்ம அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் என்ன உணவு போடுறோம் நம்ம நெல்லை நம்ம சாப்பிட்றோம் நெல்லில் உள்ள அரிசியை நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த என்ன சொல்ல இந்த உமியை தான் என்ன பண்ணுறோம் அரைச்சி தவுடு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்புறம் வந்து நெல் செடியெல்லாம் அதை காய வச்சு அதை வைக்கோலாக அதுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அனிமல்ஸுக்கான என்ன சொல்ல நம்ம பசுமாடு எறும்பு மாடு இதுக்கெலாம் என்னது அதுதான் உணவு ஸோ அதெல்லாம் என்ன இருக்குது அதை ஃபைபர் அதிகமாக உள்ள பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரஃபேஜ் கண்டெயின்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் அதாவது சக்கை நம்மளாம் சாப்பிட்டது போக மீதி இருக்க சக்கையை சாப்பிட்டு தான் அது நமக்கு உள்ள சத்துள்ள பொருளை கொடுக்குது ஸோ ரஃபேஜுங்கிறது என்னது சக்கை contains high amount of fiber அதில் அதிகமான நார்ச்சத்துக்கள் இருக்கின்றன ஓகே அடுத்தது நாலாவது ட்ராப்பிங்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டஸ் என்னது மேன்யூர் இயற்கை உரமாக அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ பறவைகள் பண்ணையில் அந்த பறவைகள் போடுற எச்சத்தை நம்ம என்னவா பயன்படுத்தலாம் இயற்கை உரமாக பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஐந்தாவது வேர்மி கம்போஸ்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேஷ் இன்டு ஏ நியூட்ரியன் ரிச் ஃபர்டிலைசர் வேர்மி கம்போஸ்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் என்னது ஆர்கானிக் வேஸ்ட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இன்டு எ நியூட்ரியன் ரிச் ஃபர்டிலைசர் சரிங்களா அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அந்த என்னது அது ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அப்படின்னா ஆர்கானிக் பொருட்கள்லாம் என்னது அதெல்லாம் கார்பன் நிறைந்துள்ள பொருட்கள் எல்லா மருந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்து உணவு பொருள் எல்லாமே என்னது கார்பன் இட் கண்டெயின்ஸ் கார்பன் சரிங்களா அந்த கார்பன் கண்டெய்னிங் பொருளுக்கு தான் என்னது ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் அது என்னவா மாற்றுறது நியூட்ரியன் ரிச் ஃபர்டிலைசராக நம்மளுக்கு மாற்றி கொடுக்குது அது சாப்பிட்டுட்டு அது உருண்டை உருண்டையாக காஸ்டிங்காக கொடுக்கும் அது உருண்டை உருண்டையாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த எச்சம் வந்து என்னது நைட்ரஜன் ரிச் ஃபர்டிலைசராக இருக்கும் சரி இப்போ குயிக்காக அதை பார்த்துருவோம் தேர் ஆர் டேஷ் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் கேட்டல் இன் இந்தியா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் கேட்டல் இன் இந்தியா த மில்க் ஆஃப் டேஷ் ஹஸ் மோர் நியூட்ரியன் தென் கவுஸ் மில்க் த மில்க் ஆஃப் பஃபல்லோ ஹஸ் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் தென் கவுஸ் மில்க் டேஷ் கண்டெயின்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் அதிக நார்ச்ச சத்து உள்ள பொருள் என்னது ரஃபேஜ் சக்கை ரஃபேஜ் கண்டெயின்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் இங்கே சக்கைன்னு என்ன சொல்லலாம் தவுடு வைக்கோல் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஓகே நாலாவது கொஸ்டின் ட்ராப்பிங்ஸ் ஆஃப் போல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் மேன்யூர் மேன்யூர்னா என்னது இயற்கை உரம் வெர்மி கம்போஸ்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இன்டு ஏ நியூட்ரியன் ரிச் ஃபர்டிலைசர் அதில் நீங்களே கண்களை மூடி சென்டென்ஸையே நீங்களே முழுமையாக சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்த மூணாவது டைப்போ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுர்த்தி ஒயிட் ரெவல்யூஷன் லேயர்ஸ் க்ரீன் மேன்யூர் கேட்டில் ஓகே அடுத்த ரைட் சைடில் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் எக் எக் எது எதுக்கு பொருந்தும் லேயர்ஸுக்கு பொருந்தும் இல்லையா முட்டை முட்டை கோழின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் லேயர்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் கேட்டில் கால்நடைகள் கால்நடைகளை தான் நம்ம கால்நடையாக போகாமல் இப்போ மாட்டு வண்டியில் என்ன பண்ணுறோம் எருதுகளை பூட்டி அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போனாங்க நான்லாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்படி தான் போனேன் பஸ்ஸெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது இப்போல்லாம் எப்படி எப்படியோ போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா பறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஓகே கேட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அடுத்து லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ்னால்
சுத்தி அப்படிங்கிறது வந்து எருமை மாட்டின் ஒரு இனத்தை சார்ந்தது ஏழு வகையான எருமை மாடுகள் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து என்னது சுட்டி சுட்டி இஸ் எ டைப் ஆஃப் பஃபல்லோ ஒன் ஆஃப் தி செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் பஃபல்லோ ஓகே கடைசியாக என்னது மில்க் ஸோ மில்க் எதனுடைய ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் மில்கோட நிறம் என்னது ஒயிட் இல்லையா அதனால் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் சரி இப்போ நம்ம குயிக்காக பார்ப்போம் இப்போ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடை மேட்ச் பண்ணோம் சுற்றி எ கைண்ட் ஆஃப் பஃபல்லோ ஒயிட் ரெவல்யூஷன் ரெப்ரஸன்ஸ் மில்க் லேயர்ஸ் லேயர்ஸ்னு எனது முட்டை கோழிகள் அது வந்து என்ன 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 போடும் முட்டை போடும் ஸோ எக் க்ரீன் மேன்யூர் ஸோ பச்சை உரம் என்னது லெகியூமினஸ் பிளான்ஸ் பருப்பு வகை தாவரங்கள் ஓகே அடுத்து கேட்டில் கேட்டில் வந்து நம்ம கால்நடைகளை எதுக்கு பயன்படுத்தணும் நம்ம கால்நடையாக போகாமல் வேறு ஊருக்கு போகிற பயணத்திற்கு பயன்படுத்தணும் அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சரிங்களா லாஸ்ட் ஒன் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாடத்திலேருந்து அது சரியாக தவறாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இஃப் ஃபால்ஸ் கரெக்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் அது தவறுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறதே நீங்கள் அங்கே எழுதணும் ட்ரூன்னு சொல்லிட்டால் ஓகே ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னால் அப்போ எது கரெக்டுங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக அவங்கள எழுத சொல்லிட்டாங்க அது இஃப் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஐந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மிங் இஸ் டன் ஆன் எ கமர்ஷியல் ஸ்கேல் பண்ணைகள்லாம் வந்து என்னது லாபகரமான நோக்கத்தில் செய்கிறாங்களா இல்லையா லாபம் இல்லைன்னா எதுக்கு செய்யணும் இல்லையா நஷ்டத்துக்கு யாராவது எதையாவது செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க அப்போ நிச்சயமாக இது என்னது ட்ரூ ஓகே அடுத்து வெர்மி கம்போஸ்ட் கேன் பி யூஸ் டு கிளீன் சீவேஜ் சீவேஜ்னால் எனது அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் வர்றது தான் எனது சீவேஜ் அது அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை தான் என்ன மாற்றுது நியூட்ரியன் ஃபர்டிலைசராக மாற்றுதுன்னு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் இல்லையா வெர்மி கம்போஸ்ட் கேன் பி யூஸ்ட் டு கிளீன் சீவேஜ் ட்ரூ ஓகே அடுத்து லெகிமினஸ் பிளான்ஸ் ஃபிக்ஸ் நைட்ரஜன் இந்த லீவ்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அந்த பருப்பு வகை தாவரங்கள் நைட்ரஜனை வந்து இலையிலையா சேம சேகரித்து வைக்குது இல்லை அதெல்லாம் எங்கே சேகரித்து வைக்குது வேர்களில் சேகரித்து வைக்கிறது அப்போ இது ட்ரூவாக ஃபால்ஸா ஆக்சுவலாக லெகுமினஸ் பிளான்ஸ் ஃபிக்ஸ் நைட்ரஜன் இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் வேர்களில் தான் அது நைட்ரஜனை சேகரிக்கின்றன பருப்பு வகை தாவரங்கள் அப்போ இது வந்து ட்ரூவாக ஃபால்ஸா இட் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்போ இதுக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லணும் இல்லையா இது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் லெகுமினஸ் பிளான்ஸ் ஃபிக்ஸ் நைட்ரஜன் இன் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஓகே அடுத்தது நாலாவது கேள்வி நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் டெய்ரி ஃபார்ம் இதனால் பால் பண்ணைக்கு நாமக்கல் ஃபேமஸ்ஸு இல்லை எதுக்கு ஃபேமஸ் அது கோழி பண்ணைக்கு தான் ஃபேமஸ் இல்லையா போல்ட்ரி ஃபார்முக்கு அப்போ இது ட்ரூவாக ஃபால்ஸா இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் நாலாவது ஃபால்ஸ் அப்போ இதுக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நாலாவதுக்கு நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் போல்ட்ரி ஃபார்ம் சரிங்களா ஓகே அஞ்சாவது முர்ரா இஸ் அ பஃபலோ ப்ரீட் இது ஒரு வகையான எருமை மாட்டினுடைய இனம் இது நம்ம படிச்சுருக்கோம் இது முர்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு எருமை மாட்டினுடைய இனம் படிச்சுருக்கோம் அப்போ இது வந்து ட்ரூ முர்ரா இஸ் அ பஃபலோ ப்ரீட் ட்ரூ சரிங்களா இப்போ நாலு வகையான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பார்த்தோம் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தோம் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பார்த்தோம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்த்தோம் இப்போ சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலன்னா மீண்டும் இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஹோப் திஸ் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் இந்த காணொலி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாட்சிங் நம்ம அடுத்த காணொலியில் ஆன்சர் ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸ் போய் பார்ப்போம் அன்டில் வி மீட் நெக்ஸ்ட் டைம் பை பாய்